έξω από το λασίθι της Κρήτης, ρισωμένος μέσα στους απότομους βράχους, βρίσκεται ο σπηλαιώδης ναός του Αγίου Πνεύματος, με το αγίασμα που στάζει από την εροφή του. Στην πραγματικότητα θα δείτε δύο σπηλαιώσεις, διαμορφωμένες ως ναούς. Ο πρώτος είναι αφιερωμένος στο Άγιο Πνεύμα και ο δεύτερος στην Αγία Τριάδα. Ωστόσο, μόνο ο πρώτος λειτουργείται, ενώ ο δεύτερος φτιάχτηκε ως θάμα πιστού, αλλά ποτέ δεν εγκαινιάστηκε και δεν έχει λειτουργηθεί. Οι κάτοικοι της περιοχής αλλά και των γειτονικών χωριών τιμούν ιδιαίτερος αυτό το ξοκλήσι και έχουν να λένε για τα θάματα που έγιναν με το αγίασμά του. Μάλιστα, την ημέρα που γιορτάζει το Άγιο Πνεύμα, κτηνοτρόφοι της περιοχής προσφέρουν μεγάλη ποσότητα από γάλα που το βράζουν επί τόπου και το δίνουν στους πιστούς. Η θέση όπου φτιάχτηκε ο ναός ονομάζεται χαλασμένο χαράκι. Η παράδοση λέει πως εκεί ζούσε μια πολύ φτωχή οικογένεια με το επώνυμο Αλισαβάκι. Το ζευγάρι είχε τρεις κόρες, την Ελένη, τη Δέσποινα και την Ελισάβετ, οι οποίες έπασχαν από τσίμπλη, όπως τη λένε οι ντόπιοι, ένα είδος δηλαδή επί πευκίτιδας. Τα τρία κοριτσάκια έπαιρναν τα λιγοστά ζώα της οικογένειας κάθε μέρα και τα έβοσκαν. Κάποια στιγμή βρέθηκαν και στο χαλασμένο χαράκι. Ενώ η Ελένη καθόταν σε ένα βράχο, είδε ένα πουλί να τρυπώνει μέσα από ένα σωρό πέτρες στη σπηλαίωση, όπου σήμερα βρίσκεται ο ναός και που τότε ήταν απλά ένα άνοιγμα με βραχοσκεπή. Το κοριτσάκι πήγε στο σημείο για να αναζητήσει το πουλί και ίσως να βρει και τη φωλιά του. Άρχισε να βγάζει μία-μία τις πέτρες και όταν τράβηξε τη μεγαλύτερη, βρήκε από κάτω ένα μικρό λακουβάκι με νερό και δίπλα του ένα κομμάτι ξύλο ζωγραφισμένο. Με το χεράκι της πήρε λίγο από το νερό και έπλυνε τα μάτια της για να ανακουφιστεί από τον πόνο που της προκαλούσε η πάθησή της. Αμέσως ένιωσε όμως τεράστια διαφορά και ήταν λες και το πρόβλημά της εξαφανίστηκε ως εκθαύματος. Φώναξε αμέσω τις άλλες δύο αδελφές της και τους επέδεξε να κάνουν το ίδιο. Και οι τρεις άρχισαν έτσι να βλέπουν κανονικά και το πρόβλημά τους χάθηκε. Το βράδυ, επιστρέφοντας στο σπίτι, πήραν μαζί τους το ζωγραφισμένο και πολυκαιρισμένο ξύλο, διηγήθηκαν την ιστορία στον πατέρα τους και του το παρέδωσαν. Όταν εκείνος το καθάρισε, είδε πάνω του ζωγραφισμένο ένα περιστέρι και γραμμένη τη φράση «Ο το Πανάγιον σου πνεύμα, εν τη τρίτη ώρα της Αποστόλης σου καταπέμψας, τούτο αγαθέ μία αντανέλης αφημών». Το γεγονός της θεραπείας των κοριτσιών και της ανέβρεσης της εικόνας του Αγίου Πνεύματος μαθεύτηκε στο χωριό και έτσι αποφασίστηκε στο σημείο εκείνο να κλειστεί η είσοδος και να διαμορφωθεί ένα εξοκλήσι. Η εικόνα αυτή υπάρχει ακόμα και σήμερα. Κάποια άλλη παράδοση μας λέει πως αρχικά έγινε προσπάθεια να κρατηθεί στο χωριό όμως εκείνη έφευγε τις νύχτες και επέστρεφε στο σπήλαιο. Το αγιάσμα που τρέχει από την ροφή της σπηλιά. Θεωρείται θαυματουργό και όπως μας διηγήθηκε ο καταγόμενος από την περιοχή Νίκος Ασφενταγάκης είναι πολλά τα θαύματα που έχουν αναφερθεί μετά από τη χρήση του. Ο ίδιος μας διηγήθηκε μάλιστα ένα με πρωταγωνιστή τον Παρβασιλιανό από το Κατσιδόν Ισητίας. Ο Στυλιανός είχε χάσει την όρασή του και ένα βράδυ αποφάσισε στα κρυφά χωρίς να τον πάρει κανεί χαμπάρι να καβαλικέψει το γάιδαρό του και να πάει στο Άγιο Πνεύμα. Το ζώο ήξερε τη διαδρομή και τον οδήγησε στο σημείο με ευκολία. Που σου ο ίδιο, μια και δεν έβλεπε, κατάφερε να φτάσει στο κλεισάκι, και ψαχουλεύοντα με τα χέρια του, βρήκε το σημείο που έπεφτε το αγίασμα. Τότε είπε τρει φορέ το σύμβολο τη πίστεω, και με μεγάλη βλάβεια και πίστη, πήρε λίγο αγίασμα, και με αυτό καθάρισε τα μάτια του. Μετά στράφηκε προ την είσοδο τη μικρή φυλιά, και δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που συνέβη, παρότι το ήθελε πολύ και το περίμενε. Είχε ήδη αρχίσει να βλέπει καθαρά. Ξεχώρισε το περίγραμμα της πόρτας και έξω από αυτή αντίκρισε το γεμάτο αυστέρια ουρανού. Όπως ήταν φυσικό, μέχρι το τέλος της ζωής του ποτέ δεν έπαψε να ευχαριστεί για το θαύμα και να το εξιστορεί με κάθε ευκαιρία. Ο κύριος Ασφενταγάκης θυμάται όταν ήταν μικρό παιδί να πηγαίνει στο εξοκλήσι με τους φίλους του τα απογεύματα καθώς είχαν εντοπίσει πως μέσα στο ναό είχαν μπει και είχαν φωλιάσει δύο λευκά περιστέρια. Έκαναν το σταυρό του όταν έμπαιναν μέσα και μετέφεραν μαζί του λίγο ψωμί και τα τάιζαν τα ψίχουλά του. Επιστρέφοντα στο χωριό, όταν του ρωτούσαν πού είχαν πάει, 
Με όλη την περική του αφέλεια απαντούσαν πω είχαν πάει να ταΐσουν το άγιο πνεύμα. Το πόσο κλάμα έριξαν όταν είδαν τον ιερέα του χωριού να βάζει πλέγμα ώστε να μην μπαίνουν μέσα τα περιστέρια και κουτσουλούν τον ναό, ακόμα το θυμάται. Σήμερα, ο σπηλαιώδη ναό του Αγίου Πνεύματο μπορεί να μην φιλοξενεί περιστέρια, αλλά είναι καλό ασπρισμένο και λευκό σαν περιστέρι. Ένα απλό ξύλινο τέμπλο κλείνει το βάθο τη σπηλιά, όπου είναι διαμορφωμένο το ιερό. Η εικόνα του Αγίου Πνεύματο, φορτωμένη από τα τάματα των πιστών, μα λέει τη δική τη ιστορία με το δικό τη τρόπο. Καθώ όλα αυτά τα κομμάτια από μέταλλο κουβαλούν επάνω του προσωδοκίε αλλά και ευχαριστίε για μικρά και μεγάλα θαύματα. Στο ίδιο ύψος με την απόλυξη του τέμπλου είναι τοποθετημένο ένα κανάτι για να στάζει μέσα σε αυτό το αγίασμα από το μοναδικό σημείο του σπηλαίου όπου έχουμε στα γονοροή. Ωστόσο, ποσότητα αγιάσματος εμφανίζεται μόνο την ημέρα που γίνεται στον ναό λειτουργία και μάλιστα συγκεκριμένη στιγμή της. Thank you.